ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അന്ന ചക്കപ്പുഴക്ക് നിന്ന് എവിടെ നിൽക്കണം എന്തിനാ ചക്ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബീഫ് ചോദിച്ചപ്പോ ബീഫ് ഇല്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ചക്ക ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിന്ന് കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതാട്ടോ നമ്മളെ ആൻസ് കുട്ടിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി മാത്രം നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയതാണ് അപ്പൊ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസ് കുട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കടയിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിയത് നമ്മള് തേങ്ങ നമ്മള് തേങ്ങ വെച്ചുള്ള കറികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ വെച്ച ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല എനിക്ക് തേങ്ങ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമേ അല്ല പക്ഷെ തേങ്ങ വാങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും തേങ്ങ വാങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പാല് പാല് നമ്മൾ വാങ്ങാറില്ല എവിടെയെങ്കിലും പാല് കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാലും വാങ്ങാറില്ല ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് എവിടെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാന്ന് നോക്കിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങി കാരണം പറഞ്ഞു അവന് ചായക്ക് കടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആൻസ് കൂട്ടിന് പാൽ ചായ ആൻസ് ആർത്തി പിടിച്ചല്ല പിടുപിടൂന്ന് എടുക്കുന്ന അത് നമ്മളെ മീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മീന് അയ്യോ അതെ വെളിച്ചെണ്ണ തട്ടല്ല ആ ഞാൻ കാല് കഴുകാൻ വെച്ചത് കാല് തേച്ചതാ അപ്പൊ അതെ നല്ല മുഴുത്തായില്ല മുഴുത്തായില്ലോ പിന്നെ നമ്മള് ആൻസ് കുട്ടനെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ 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 നോക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആൻസ് കുട്ടന് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോ നിറയെ കേക്ക് ഇരിക്കാണ് അവിടെ നിറയെ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെ കേക്കായിരുന്നടാ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് നട്ട്സ് നട്ട്സിന്റെ കേക്ക് പിന്നെ റെഡ് വെൽവറ്റിന്റെ കേക്ക് പിന്നെ സാധാരണ അതിന്റെ പേരായിരുന്നു റെയിൻബോ കളർ ജെല്ല ജെൽ കേക്ക് അങ്ങനെ പല മോഡൽ കേക്ക് അപ്പം ആൻസ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എനിക്ക് ഏത് മോഡൽ കേക്ക് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസ് കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ കേക്കല്ല നോക്കിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് വാങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു ദിവസം റെഡ് വെൽവെറ്റിന്റെ കേക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ചർക്ക കഴിച്ചില്ല അവൻ ഇഷ്ടമല്ലാന്നും പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞാടാ നീ അത് കഴിച്ചില്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് നീ അത് പറഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ അവൻ പിന്നെ നോക്കി അങ്ങനെ അവൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കിയപ്പൊ അത് കട്ട് അത് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ കട്ട് പീസാക്കിയ കടയിൽ ബേക്കറിയിൽ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ അത് കട്ട് പീസാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കട്ട് പീസ് അല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കട്ട് പീസ് വന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞ അറുപത് രൂപ ഒരു കട്ട് പീസ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പം അൻസിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈ കേക്ക് ആൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങുള്ളൂ ആ ഇതാണ് അത് മൊത്തം ഒട്ടിപ്പോയല്ലോടാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്ക അപ്പൊ ഒട്ടിയത് മൊട്ടാത്തൊക്കെ കണ്ടോളും ഇത് എന്താ ബ്ലൂബെറിയുടെ കേക്ക് ഇട്ടാ എടാ മറച്ച് തുറച്ച് കളയല്ലേടാ അവളെ വെക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കണടാ അപ്പൊ ബ്ലൂബെറി കേക്കാണ് അത് ലാസ്റ്റ് എടുത്താ പോരാർന്നടാ പിന്നെ അൻസോട്ടന് എന്താ വാങ്ങിയെന്ന് നോക്കാം ആൻസ് കുട്ടനാണെങ്കിൽ കേക്ക് കഴിച്ച് കഴിച്ച് മതിയായില്ല പോലും ബ്രദേഴ്സ് ഹോ ബേക്കറിയിൽ അപ്പൊ ഇതാ വീണ്ടും ആൻസ് കുട്ടന് ഞാനൊരു റിച്ച് പ്ലമ്മിന്റെ കേക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിച്ച് പ്ലമ്മ റിച്ച് പ്ലമ്മിന്റെ ഒരു കേക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആൻസ് കുട്ടൻ പ്ലം കേക്ക് ഒക്കെ കഴിക്കട്ടെ കേക്ക് ബ്രാന്ത് കേക്ക് കൊതിയും വേറെ ആളോട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു 
ஆனால் வெளியிலேக்கு கொண்டு போயிருக்கு அவன் பா 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 பாடா இதை எடுக்கலாம் போனேன் நமக்கு இதுன சேஷம் நமக்கு வேறொரு வீடியோ கூடி வரணுண்டு ஆ இது அம்மச்சிக்கு அடுக்கலக்கு வேண்டிட்டுள்ள சாதனம் கேட்டா நம்மளை எடா காணிச்சிட்டு போடா பஞ்சசாரி அம்மச்சிக்கு அல்ல ஈ சர்க்கரை வேண்டிட்ட ஈ சர்க்கரை பஞ்சசாரிக்கு அது கிடக்கணும் இருக்கணும் அங்கே நம்மள அது இது ஆன்ஸ் என்னோட இவடுன்ன இவடுன்ன இதனோ லஃபியோ லஃபி எந்தடா மார்ஷ்மார்ஷ்மலஸ் மார்ஷ்மலஸ் எந்த சாணம் எந்தோ ஈ கோட்டன் கேண்டி ஒக்கே போயிருக்கு எந்தோ ஒரு சூனா அந்த எனக்கு அறியத்தில் இவனே அறியத்துள்ளு அப்ப இது பின்ன ஒரு மிக்சர் எனக்கொன்னும் கிட்டாரில்லாட்ட அவனிங்க டிவி வச்சிட்டு அதிக முன்பே போயிருந்துட்டு எப்பவும் கழிக்கணும் தேங்க வாங்கியே லாஸ்ட் പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും തേങ്ങ വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ വാങ്ങിയത് ദാഹിരിക്കുന്ന കുട്ടനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരുക്കി എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് ചക്ക വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങി ആസ്റ്റ് ചക്ക പുഴുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയല അമ്മീ വാങ്ങിയത് മീനും ചക്ക പുഴുക്കും മീൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചക്ക വെട്ടിലേക്ക് മീൻ വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം அப்போ இன்னும் வேண்டிட்டான நம்ம தேங்க வாங்கி பெரிய காரியமான நம்ம கடை போயிட்டு வாங்கிச்சோண்டு வந்தது அப்போ நமக்கு இனி பாக்கியுள்ள ஜோதிலேக்கு போவாட்ட அப்போ நம்ம சக்கையான கேட்டிருந்தோம் கேட்டோ மீனக்க கறி வச்சு அம்மச்சி ஆ மீன் கறி வச்சு அது கழிஞ்சு நம்ம சக்கையான அப்போ ஈ வருஷத்தை ரெண்டாமத்த சக்க ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ബീഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബീഫില്ല അപ്പോൾ ചക്ക വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു കൂടെ അയല് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ചക്ക കണ്ടു ചക്ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബീഫ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബീഫില്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചക്ക ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി അയലമീൻ വാങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്കപ്പുഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ അയലക്കറി കൂട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ചക്കപ്പുഴുക്ക് കിട്ടി ചക്ക കിട്ടി ഞാൻ അയല അയല കറി വെച്ചു അമ്മച്ചി അയാൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത ചക്കയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരാഴ്ച എങ്ങനെ മൂപ്പുണ്ട് ഇല്ലേ ചക്കക്കുരുവിന്റെ പാട ഭോഗത്തിലെ അപ്പൊ ഒരു മുക്കാൽ മുക്കാലി കൂടുതൽ മൂത്ത ചക്ക നല്ല മഞ്ഞ കളറുള്ള ചക്ക ചക്ക ഇവിടെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല 
ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആൻസ് കുറേ നേരം നോക്കി ഇരുന്നിട്ട് ആൻസ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഈ ആൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാടമൊക്കെ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു തരാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ആൻസ് ഒരു ഹെൽപ്പും ചെയ്യത്തില്ല നിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെങ്ങും പൊടുങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചു വെക്കും ഇച്ചൊക്കെ തെളിതര പറിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഞാൻസേർക്ക കുന്നിച്ചേർക്ക ചവണി പറിച്ചേരുവടാ ഉമ്മാവേ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ചക്ക വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇതാണേ എന്നാ വാ ചവണി പറിച്ചേരുവടാ നിനക്കെന്നാടാ ചക്കക്കുരു ഇഷ്ടമല്ലാതെ കപ്പളങ്ങ ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടം പുഴുങ്ങി തിന്ന ആരുമല്ല കറി വെക്കണ ചക്കക്കുരു കാലൊക്കെ മറിച്ച് ഡാൻസ് കൂട്ടം ചകിണി പറിക്കാനൊക്കെ വന്നേ ചകിണി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില നാട്ടിലേക്ക് എന്റെ കാല് വാങ്ങിക്കുന്നു ചകിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടി പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ലേ ആ സാധനം ചക്ക ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടണേ എന്നെക്കാളും എന്നെക്കാളും വലിയ ചക്കപ്രാന്തികളുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയണം കരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരാട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ ജയിച്ച് താര തോറ്റ് താരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാൻസ് ആണോ ഞാനാണോ അപ്പോ ഞാനാട്ടോ ചക്ക അരിയൽ മത്സരത്തിൽ തോറ്റത് ഡാൻസ് നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് ചകണിയൊക്കെ പറിച്ചു തന്നിട്ടോ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് തീർന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അരിഞ്ഞു തീർന്നു മറ്റ് ചക്ക എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് ചക്ക പുഴുങ്ങാം ചക്കയൊക്കെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് വരാം ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആൻസ് കൂട്ടന്റെ പേർക്കതാ ഇവിടെ കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 
ആൻസ് കുട്ടൻ അത് ഇപ്പം തന്നെ കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബ്ലൂബെറിയുടെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർക്കണ്ടോ ബ്ലൂബെറി ഇങ്ങനെ കട്ട് പീസ് അപ്പോൾ അതെ ബ്ലൂബെറിയുടെ കേക്കാണേ ബ്രദേഴ്സ് ബേക്കറിയിൽ അവരുടെ ബൊർമ്മയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അലിഞ്ഞു പോണല്ലോ നാവിലിട്ടിട്ട് അല്ല കേക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുഴകുഴ കുഴകുഴ എന്ന് പറയുന്ന ചക്കയല്ലേ ഇത് എന്തിനാടാ രാത്രി വാതിൽ തുറക്കണ രാത്രിയിൽ എന്തിനാടാ നിനക്ക് പന്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടാ കട്ടൻ മാറ്റിയിട്ട് നല്ല കാണാം പട്ടു വരാതിരിക്കൂ ഈ പട്ടി ഉള്ളതാണ് ഈ പട്ടി കിടക്കാൻ പോയി എന്നാണ് മുകളിലേക്ക് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ചോറും ബോണ്ടൊക്കെ തിന്നപ്പോ ആ കുഴകുഴ കുഴകുഴ എന്നുള്ള ചക്കയാ നമുക്ക് കുഴകുഴ കുഴകുഴ എന്നുള്ള ചക്കയ്ക്കുള്ള നല്ല അയലക്കറി അയല കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച അയലക്കറിയാണ് ചക്കപ്പുഴുക്കും മീൻകറിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസ് കുട്ടന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉൾക്കാരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ആൻസ് കുട്ടനെ കാണാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയ ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് അല്ല ഡാൻസ് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കടയിൽ പോയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ട ചക്കയാണ് ഒക്കെ ചക്ക കണ്ട ഞാൻ എന്താണേലും വാങ്ങുക വാങ്ങാതിരിക്കത്തില്ല അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ചക്കയുടെ ആളാണ് ചക്ക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ ക്യാൻസറിന് ഏറ്റവും ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ് ചക്ക എന്നൊക്കെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഷുഗർ കുറയാന് പ്രഷർ കുറയാൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചക്ക നല്ലതാണെന്ന് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മാറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക പുഴുങ്ങി കൊടുത്ത് ചക്ക പച്ചയ്ക്ക് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വിഭവങ്ങളാക്കിയൊക്കെ കൊടുത്ത് കീമോ ചെയ്തവർക്ക് കീമോ ചെയ്തവർക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാതെയൊക്കെ ചക്ക ആയെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ന്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചക്ക അമ്മച്ച അങ്ങ് മാറിപ്പോയിരുന്നുണ്ട് ചക്കപ്പുഴുക്ക് തിന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങ് മാറിപ്പോയിരുന്നുണ്ട് എന്നാ അമ്മച്ച അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയേ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കാൻ എന്നോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എന്നാ ചക്കപ്പുഴുക്ക് തിന്ന് അവിടെ വന്നിരിക്കണം എന്തിനാ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ 
വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചക്കപ്പുഴുക്കാണ് കേട്ടോ അമ്മച്ചിക്കൊക്കെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് ചക്കപ്പുഴുക്ക് നല്ല സൂപ്പറാ ചക്ക ഏത് രീതിയിൽ തിന്നുന്നല്ല ആൻസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നു ആൻസ് തിന്നണില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു സമയത്രയെന്നറിയോ പന്ത്രണ്ട് മണി രാത്രി നമ്മള് ചക്കയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് വെട്ടി അരിഞ്ഞു പൊഴുങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പിറ്റേ ദിവസമായി മൂന്നാം തീയതിയായി ജനുവരി അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മറക്കാതിരിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുതുപുത്തൻ വിരിയമാക്കി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും